Claro. Ay, me esperamos te... mucho hoy. Sí, me esperaron mucho. No, nada, bueno, nada, estuve trabajando. He recibido llamadas muy lindas por la tarde. Una de Rafael Correa, el presidente de la República Hermana del Ecuador, que bueno, que me llamaba para... ¿Qué tal? Tanto tiempo a todos y a todas. Eh, solidarizándose, bueno, con lo que es obvio eh, que está pasando en la República Argentina con respecto, bueno, humildemente a esta servidora, expresidenta de la República, y también con Ernesto Samper, eh, el secretario general de la UNASUR, que bueno, que me daban mucha fuerza, que me expresaban toda, toda, su, solidaridad, toda su solidaridad, eh, porque bueno, realmente se ve muy claro desde afuera lo que está pasando, y además este Ernesto también eh, lo comparaba en cierta medida también con lo que pasó en Brasil, también está pasando... Lo que yo decía el otro día cuando me, me hacían una interview en, en, en no sé, de, en C5N, en C5N, cuando hablaba del de tema del partido mediático y el partido judicial, ¿no? una, cosa, una, una cosa más que evidente ya en los días eh, que corren. Pero bueno, creo que eh, en definitiva el intentar tapar una realidad que no es buena hoy para nuestro pueblo, para nuestra sociedad, a partir de este tipo de cuestiones, me parece que es como no sé, intentar parar el cauce de un río poniendo las manos. Así que yo creo... ¿Y cómo se sale de eso? Como crítica, a pesar de que podría tomar algún tipo de revanchismo o denuncias críticas contra el gobierno, se la vio como no... Eso porque tenés el prejuicio de que yo soy mala, pero no en absoluto. Porque simplemente... O sea, estamos acostumbrados siempre a que el que tiene una crítica lo hace en forma agresiva, que insulta, que agravia, que difama, que califica, que esto, que lo otro. Y me parece que no, me parece que cuando uno analiza una situación política o económica no hace falta ni recurrir a adjetivaciones ni a insultos ni a descalificaciones la realidad es tan fuerte y tan contundente yo lo decía recién ahí adentro cuando compartí un minuto con los chicos que estaban presentando la revista o sea no estamos hablando de cosas épicas como muchas veces de muchos eh, medios opositores eh, decían ay siempre hablando de la historia y de la épica ahora te hablo no te hablo más de la, de la épica de la historia te hablo de la factura de luz claro. de la factura de gas de la factura de agua, de las expensas, del transporte, de la inflación, esa palabra que no se les cayó de la boca durante todo nuestro gobierno y de su ocupación y con un arreglo también de salarios en paritarias como nunca se había visto se en los sigue, últimos Cristina? 12 años y medio. Se bueno, se yo creo que esto es una pregunta que no, yo creo que esto es una pregunta que no deberían realizarle únicamente a alguien que ha sido una expresidenta. Me gustaría que esos micrófonos también eh, se los pusieran qué sé yo, a dirigentes sindicales. Habría que preguntar a algún dirigente sindical, por ejemplo, por qué durante nuestro gobierno, que arreglamos paritarias sí. siempre muy por encima de la inflación y cuidando el poder adquisitivo de ustedes, los trabajadores, porque a ver, todos los que están acá ustedes son todos trabajadores. Eh, eh, ¿Por qué? Y hacían terribles huelgas por impuesto a las ganancias, ahora arreglaron en paritarias por la mitad de la inflación y a paga, pagadero, parece un, un plan ahora 12. O sea... Eh, arreglaron paritarias casi como si fuera ahora 12, en cuotas que terminan de pagarse algunas en enero, sí. otras en febrero. Seguramente porque no pudieron hacerlo de otra forma, no, no tampoco quiero prejuzgar, pero lo cierto es que son preguntas que no solamente deben realizarse a mí, sino me parece que a todos los que tienen responsabilidades dirigenciales en lo sindical, eh, en lo político también, ¿no? Porque, ¿Y si la gente busca alternativas? Mira, eh, yo creo que la sociedad siempre busca alternativas, y, pero... También hay que ofrecer ideas, ¿no? Y me parece, bueno, por eso hoy planteaba que eh, después de 12 años y medio, donde todas las paritarias, y ustedes saben que esto es así, todas las paritarias fueron arregladas muy por encima de la inflación, por eso había el poder adquisitivo que había, por eso había consumo, bueno, eh, y ahora los dirigentes sindicales siguen siendo los mismos. Sin embargo, las paritarias no son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que durante los 12 años y medio que vivimos, el mérito no era tanto de los dirigentes sindicales, sino del gobierno, porque si hubiera sido mérito de los dirigentes sindicales, los mismos dirigentes sindicales hubieran obtenido ahora paritarias por encima de la inflación y no en cómodas cuotas de aquí a febrero. Entonces, entonces lo que hay que preguntarse es, eh, lo que teníamos era producto únicamente de porque cada uno de nosotros trabajaba y se esforzaba individualmente en lograrlo, una parte sí, obviamente, como todo en la vida, pero había otra parte también que era el marco de políticas públicas que permiten que la gente progrese. Esto es como mucha gente que se quejaba de los subsidios. ¿Cuánta gente ustedes 
escucharon criticar los subsidios a los servicios este, durante los gobiernos. Gente que era beneficiaria, pensaban que los, que los subsidios se los llevaban los morochos, los de abajo eh, y demás. Y ahora se dan cuenta, bueno, ya pueden andar, mira tu casa y me miras como se Entonces, 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 eh, yo digo, si vos ves ahora las tarifas eh, eh, y demás, y te quitaron los subsidios, no solamente te quitaron los subsidios, sino que además provocaron un terrible aumento, que es una transferencia formidable a empresas de electricidad, de gas, petroleras, etcétera, etcétera. Y sin embargo mucha gente hablaba contra los subsidios y porque, y porque, y por qué, porque había todo un martilleo, un picoteo, como yo digo, en las cabezas de la gente, que finalmente los terminaron haciendo eh, hacer cosas o, o, o pensar de una manera que va contra sus propios intereses. Mira, lo del Brexit. Eh, en Inglaterra Ajá. es un claro ejemplo. Viste que después de lo que pasó, mucha gente surgió en todos los medios de comunicación, que mucha gente se dio cuenta que no lo que había votado, que, que había hecho y que algunos hubo como un millón y medio de firmas presentadas sí. ante la Cámara de los Comunes para que se volviera a reiterar el plebiscito o la consulta popular, como quieran llamarlo. Y la verdad que hubo un, machuco, un machaqueo, un machacar de, de algunos eh, eh, periódicos sensacionalistas eh, como el Mirror, The Mirror, The Sun, The Sun. Eh, The Sun fundamentalmente, que bueno, y finalmente Inglaterra quedó en una configuración mundial nueva por afuera de la Unión Europea, debilitando a la Unión Europea, yo creo que debilitándose también la propia Inglaterra, sin lugar a dudas, eh, y también, bueno, permitiendo avisorar, permitiendo atisbar el resurgimiento de una unipolaridad, ¿no?, frente al, al deterioro de lo que es... Eh, en la Unión Europea, si miramos este, el tema de los BRICS, que están un poco golpeados, si vemos un Mercosur y eh, una región muy golpeada en este sentido, vemos claramente que todo lo que se había adelantado en un mundo multipolar en las últimas décadas, eh, fundamentalmente después de la caída del muro de Berlín, que comenzó a tener un, un resurgimiento, un mundo más multipolar a partir del año 2000, 2001, bueno, vuelve a caer. Yo creo que esto no es bueno para nadie, ni siquiera para los que pueden proclamarse beneficiarios de esa unipolaridad. Pero bueno, eh, para hacer estas cosas hay que tener una reflexión profunda de los dirigentes sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre lo que nos pasa, y también de la propia sociedad, porque en definitiva la sociedad tiene que repensar sus decisiones, eh, sus visiones. ¿Me reclama? Usted es una persona no, que claro yo, que la no soy, no soy, claro que la no soy saldos y retazos para no reclamar. Pero yo lo que creo... Mira, eh, nadie elige el rol que tiene frente a la sociedad. Nadie dice, yo voy a ser... Primero hay que sacarse de la boca la palabra yo, ¿no? Eh, sería bueno para, que, por, para cambiarlo por el nosotros o por el, por el conjunto y lo colectivo. Hasta que los argentinos no advirtamos que el país es una construcción colectiva y solidaria, vamos a tener problemas. Okay. Si nosotros pensamos que está mal que los de abajo puedan vivir un poco mejor y demás, y porque nosotros llegamos y nos fue un poco mejor empezar a criticar a los de abajo, y vas a ver que cuando se caigan los de abajo, te vas a terminar cayendo vos. Porque los de abajo, eh, si tenías un comercio, te compraban a vos, eh, a lo mejor no te iban a tu restaurante, pero sí iba a tu restaurante otro que sí le compraban, porque la, el consumo es una cadena de eslabones donde... Los de abajo ponen, suben y van subiendo así eh, todos los días. Y bueno, y hoy tenemos comercios cerrados, eh, tenemos gente sin calefaccionar. ¿Te tenemos la cuestión social? Hacen mucho, mucho porque lo, lo social, si no hay un adecuado marco de canalización y representación política, no es bueno porque puede generar eh, falta de representación, eh, frustración de la sociedad. No es bueno, nunca es bueno. Nunca es bueno, nunca es bueno que la política pierda representación popular. Y se tiene representación popular. ¿Usted cree que puede reaccionar, doctor, este problema? Sí. ¿Usted cree que puede reaccionar la gente ante esto? Mira, por lo pronto está yendo a reclamar por las facturas de gas, lo cual me parece muy sano. Okay. Yo decía el otro día el ejemplo de Villa Gesell, que se negaron eh, a pagar este, las sí. facturas. Y esto pero que no es solamente el problema de que no querés porque te parece caro. Porque aparte te quejas, eh, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando cada año el tomate aumentaba y teníamos verdaderos horas y horas eh, del, ay, del sí, sí, sí. verdaderos sí, sí, sí. las horas las horas que tiene la verdad de que estaba el tomate durante mi gobierno y el precio del tomate deben ser este eh, pero eh, de, de antología 
Me acuerdo que era un problema porque el tomate salía tanto y la gente no podía comprar tomate. Y nosotros solíamos explicar que no, que era un problema estacional, que por favor no compre tomate, que si yo compro la verdura, porque es un... Eh, bueno, ahora no puedes comprar ni tomate, ni carne, ni nada, pero no dicen nada, no dicen eh, doctora, nada. No dicen nada. Entonces, entonces yo creo, yo creo que la gente tiene que hacer su propia reflexión. La gente tampoco se equivoca sola, a la gente le han ayudado a equivocarse y mucho. Pero bueno, nada, yo creo que en definitiva eh, lo que es importante, sí, y quiero en esto aprovechar para terminar, eh, que están todos aquí con sus micrófonos, solidarizarme con los colegas de ustedes de Tiempo Argentino, que realmente... Vimos imágenes y escenas que creíamos que nunca más se iban a volver. Todos ustedes son eh, generación que tienen 40, 40 y pico de años. Bueno, bueno ¿vos cuántos tenés? Sí, ¿Cuántos? Dale, dale. No, no, 54. 54. Ah, vos estás más... Bueno, no, pero vos, vos, en los años, vos en los años 75, 74 tenías 10, 12, para ahí, 10, o sea, muy chiquito, ni te acordás, ni te acordás. Yo sí me acuerdo. Yo tenía en el 75, este, tenía eh, 22 años. Y la verdad que eh, ver entrar a una redacción, a una patota, romper todo y además tener la protección de las fuerzas de seguridad sí, custodiando afuera, a mí sinceramente me hizo vivir momentos que viví cuando era muy joven, momentos por los cuales mucha gente se tuvo que ir del país, mucha gente por la cual, eh, artistas, intelectuales, eh, políticos, otros que perdieron la vida eh, y... ¿Y por qué lo comparo con este momento? Porque también era un momento en que había democracia, había un gobierno eh, democrático elegido por el pueblo. Entonces, creo que situaciones como las que se vivieron en la madrugada eh, de ayer eh, deben ser sancionadas y deben ser investigadas eh, por las autoridades y fundamentalmente por quienes eh, investigar y, y sancionar a los uh -huh. organismos de seguridad o fuerzas de seguridad que estuvieron allí sin intervención. Eh, yo, creo, yo, creo, yo creo sinceramente que eso es muy malo es un retroceso muy grande en calidad democrática, en calidad institucional, y creo que, bueno, toda mi solidaridad para con ellos y también para con ustedes. También para con ustedes, porque yo por ahí muchas veces me enojaba con ustedes, pero acá me enojo con el, el compañero trabajador que tiene el micrófono de TN, pero yo entiendo, los entiendo porque son trabajadores, y la verdad que siempre lo, se corta siempre por el hilo, por lo más delgado, ¿no? Pero yo digo una cosa, mientras eh, tengamos medios, como me pasó el otro día, eh, cuando hablaba por C50, y no es que esté haciendo propaganda a nadie, pero la verdad que en muy pocos medios se permite preguntar al aire por el dueño del canal en forma negativa. La verdad que nunca lo escuché. Doctora. Nunca escuché, nunca escuché, nunca escuché que en ningún medio, a vos no te permiten este, preguntar ni por Manieto, ni por Ernestina Rueda de Noble y Papel Prensa, por ejemplo, por esa señal. Y yo creo que esas son las cosas que tenemos que dar el salto cualitativo los argentinos. Así que nada, un beso muy grande a todos. Muchas gracias.